era stata avvertita che era pericoloso trovarsi per strada dopo il tramonto, ma per la maggior parte dei suoi 66 anni la signora Ella Ambrose era stata una creatura abitudinaria, quindi in quella calda, afosa sera di agosto stava tornando a casa da una drogheria aperta tutta la notte. L'artrite, molto tempo prima, le aveva colpito la gamba costringendola all'uso di un bastone e mentre camminava lungo il selciato pieno di rifiuti, superando cautamente le crepe dei marciapiedi, bilanciava un sacchetto di plastica contro il peso e l'impedimento della gamba inferma. Un autobus la superò rombando e andò a fermarsi all'angolo. Ne scesero due giovani sul finire dell'adolescenza. Poi l'autobus se ne ripartì. I due adolescenti guardarono nervosamente su e giù per la strada. Uno di loro incominciò a scalciare un barattolo vuoto di birra lungo la cunetta di scolo. L'altro tirò fuori un pacchetto di sigarette dalla tasca, accese un fiammifero e mise le mani a coppa mentre portava la fiamma alla sigaretta che gli pendeva dalle labbra. La signora Ambrose vide il sorriso arrogante sul suo volto. Il primo pensiero della signora Ambrose fu di girarsi e tornare indietro, ma farlo avrebbe significato ammettere la paura. Così, con gli occhi fissi davanti a sé, continuò a camminare. Quando giunse all'altezza dei due, quello con la sigaretta fece un cenno con la testa. Buonasera, signora. La signora Ambrose li superò allungando il passo per quanto la sua gamba inferma lo permetteva. Aveva due isolati da percorrere prima di raggiungere il complesso di appartamenti dei cittadini anziani, ma in un certo qual modo sapeva che non ce l'avrebbe fatta. Dietro di lei si sentì il battere dei tacchi sul marciapiede e capì che la stavano seguendo. I gatti. Era così che il poliziotto li aveva chiamati. Negli ultimi quattro mesi c'erano state oltre 40 aggressioni contro gli anziani della zona da parte dei giovinastri della strada. Atti teppistici, furti, pestaggi e persino la morte. Ad opera dei gatti. Per gli anziani non c'erano più passeggiate serali in quella zona. Il parco si era trasformato in una zona di guerra e la paura e l'incertezza stavano dietro ad ogni angolo. Gli anziani erano davvero degli uccelletti fra i gatti. Quando giunse a livello del vicolo, la signora Ambrose vide il lampo giallo di una giacca da basket e poi un braccio fu attorno alla sua gola, togliendogli il respiro. Si sentì lo scatto di una lama di coltello che saltava fuori. La lama brillava luminosa alla pallida luce di un lampione. Fa un suono, nonna, e ti strapperò il cuore. Oh, Portala nel vicolo, giù, dai, prima che arrivi qualcuno. Non c'è nessuno in arrivo. A metà vicolo, Giut lasciò la presa alla gola della signora Ambrose. L'altro giovane aveva già tirato fuori il borsellino della signora Ambrose e lo stava esaminando. Due dollari. Due sporchi dollari e pochi centesimi in moneta. Frankie ha del denaro da qualche parte, cerca nella borsetta. Frankie cercò nella borsa, fece cadere il contenuto sulla strada, poi strappò la fodera. Niente, solo delle carte e un paio di vecchie fotografie. Va bene, nonna, dove hai nascosto il denaro? Quello, quello è tutto quanto ho. Che c'è nel sacchetto di plastica? <ride> solo un paio di scatole di cibo per gatti. Maledizione! Tanto lavoro per due dannati dollari e due scatole di cibo per i gatti. Controlla la fodera del suo soprabito. Queste vecchie hanno sempre il denaro nascosto nella fodera dei vestiti. Si sentì il rumore di stoffa stracciata mentre Franchi faceva a pezzi il soprabito. Il corpo della signora Ambrosa stava tremando quasi incontrollabilmente ora e lei tentò di strisciare lontano dei due. Jut le mise un piede sulla schiena e la spinse sull'astrico. Non aver fretta di andartene, nonno. Non abbiamo ancora finito. Vi prego. Non c'è modo di combatterli. Se siamo fortunati di arrestare qualcuno di loro dopo un'aggressione o un furto, vanno in tribunale e si prendono al massimo un buffetto sulla mano. Poi ritornano sulla strada. Il solo modo di sopravvivere è di prendere qualche precauzione. Mettete serrature elaborate alle porte dei vostri appartamenti. Viaggiate sempre a gruppi, se è possibile, e non uscite mai dopo il tramonto, mai. I gatti sono là che vi aspettano. I furti, i pestaggi, erano cose che accadevano sempre agli altri, aveva pensato 
la signora Ambrosa. E che male poteva esserci in una rapida corsa al negozio. Frankie gettò il soprabito a pezzi della signora Ambrose. Niente, nemmeno un centesimo. Jut raccolse il bastone caduto alla signora Ambrose e lo vibrò avanti e indietro con l'impugnatura che sembrava l'estremità di una mazza mentre tagliava l'aria. Va bene, nonna. Se tu non ci dici dov'è il denaro, te lo tireremo fuori dalla pelle. No, no per favore. Non fatemi del male. Prendi, brutta strega, to, to. Jut continuò a vibrare il bastone a lungo, dopo che lei ebbe perso conoscenza. Il nome del poliziotto era Ben Fraley. Era sergente investigatore con 15 anni di servizio, ma ancora rabbrividiva quando doveva indagare su una di queste aggressioni agli anziani. È in grado di parlare la signora Ambrose? Solo per pochi minuti. Ha un paio di costole incrinate, il naso rotto, un braccio fratturato, diverse lacerazioni e contusioni. Mi piacerebbe parlare con lei appena possibile. L'hanno praticamente uccisa per due d'oro. Quelli dell'ambulanza hanno detto che hanno trovato in una borsa, accanto a lei nel vicolo, una scatola di cibo per i gatti. Non sarebbe dovuta uscire di notte a comprare cibo per i gatti. Il gatto poteva anche aspettare fino al mattino dopo, no, per mangiare. La signora Ambrose non ha nessun gatto. Ah no? No. Molti anziani sono costretti dalla mancanza del denaro ad arricchire la loro dieta con il cibo per animali. Oh mio Dio. Il poliziotto si sentì stringere lo stomaco mentre guardava la vecchia che era avvolta in bende quasi come una mummia. La vecchia ricambiò lo sguardo con occhi tristi. Si sente abbastanza bene da poter guardare un paio di sospetti, signor Ambrose. Sospetti? La donna faceva fatica a parlare a causa delle labbra spaccate. Li avete presi? In effetti hanno già confessato di averla derubata e picchiata. Tutto quello che deve fare è identificarli e noi saremo a posto. Confessato? Non me lo sarei mai aspettato. Signor Ambrose, due teppisti hanno rapinato una farmacia a circa sei isolati da qui. Hanno sparato e ucciso il farmacista. Abbiamo avuto una buona descrizione degli assassini da una testimone. E la descrizione va a pennello per Giute e Franchi. Li abbiamo presi a due isolati dalla farmacia. Tuttavia Giute e Franchi dicono di avere un alibi per il momento in cui il farmacista è stato ucciso. Affermano che in quel momento stavano derubando e picchiando lei immagino che ritengano che un'accusa di aggressione e furto sia meglio di una per omicidio li abbiamo qui fuori ora tutto quello che lei deve fare è identificarli e loro se la caveranno per l'accusa di assassinio portali dentro agente la gente in divisa fece entrare Giutte e Franchi nella stanza d'ospedale erano ammanettati ma avevano ancora l'aria arrogante Salve, nonna. Ti ricordi di noi? La signora Ambrose li fissò. Due ore prima, loro l'avrebbero uccisa con tutta la coscienza di qualcuno che calpesta uno scarafaggio. E ora volevano che li salvasse. Ma mi dispiace. Mi dispiace, sergente. Ma non ho mai... Visto Come? Questi due ragazzi Prima d'ora Ma senti strega Ma cosa dici? Tu mi vuoi mandare sulla sedia elettrica? Io t'ho capito T'ho capito Non li conosco no, no, Non è vero oh, signor. Non, non è vero no. Non è vero no. No, no, no Abbiamo trasmesso Uccelletti Di Kenneth Moore Traduzione di A. Luraschi E Italagent con Rodolfo Baldini, Isabella Del Bianco, Maurizio Fei, Mario Nataletti, Marco Prosperini. Regia di Davide Montemurri.